Gubernia Slovensko. To je dobré pomenovanie pre Slovensko. Veľa ľudí, keď sa s nimi bavím, tak mi hovoria, že som pesimista. Nie som pesimista. Viem sa tešiť z veci, ktoré sú v pohode, keď život priniesie niečo pozitívne. V poslednom mesiaci toho pozitívneho moc nebolo. Hlavne preto, že som prišiel o celú rodinu a zostal som sám. Prišiel som najprv o mamu, potom o otca. Posledný týždeň som počul môjho kamaráta ako prístol hovorí ostatným. Nikdy by som tomu neveril, ak by som tie tri mesiace nezažil. Ale na Slovensku je ďalšia inštitúcia, ktorá má licenciu na zabíjanie ľudí. Takže nie som pesimista. Iba som si užil Slovensko také, aké je. Našich som pred mesiac aj niečo odvezol do domov a dôchodcov. Ich stav nebol dobrý. Ocino má schizofréniu, mal. A kým som bol v Belgicku, zarábať peniaze, alebo určite treba platiť. Tak mama na miesto jednej malej ranky na nohe, ktorá sa jej objavila, keď som odchádzal. Mala ich tam asi štyri. Dosť hlboké. Hnisavé. Miesto toho, aby jej z toho spravili stier, dali to na kultiváciu, čo mohla spraviť aj ušetrujúca sestra. Prišla dvakrát do týždňa sestrička. Šetrila je to tak, ako sa má okolo rány. Zafačovala a odišla preč. I keď vedela, že na danú ránu treba antibiotickú liečbu a ak by sa z toho zobral stier, tak by sa dali predpísať aj antibiotika. A keďže mama nemohla moc chodiť, Dalo sa to všetko riešiť aj bez toho, aby niekam chodila. Ale nie na Slovensku. Slovensko je proste zvláštna krajina, ktorá nepraje ľuďom. A hlavne, keď ste odkazaní na štát. Takže keď som sa vrátil, mám už veľmi ťažko chodila. A ocino to nezvládal tiež, takže obrana tej jeho psychiky bola taká, že si vytváral alternatívnu realitu. Takže chcel ísť domov, tak sa do toho svojho sviftíčka, prešiel po námestí a vrátil sa späť. Kým som tu nebol, tak všetci na nohu ukazovali prstom že je nebezpečný, nejazdia na tom aute. To je pravda. Ale ktorí z tých kamarátov, ktorí nám ho ukazovali, sadol do svojho auta, aj keď nám išiel na nákup. A spravil mu nákup. Ani jeden. 
Zostal mu jeden kamarát, bohužiaľ ten prišiel o vodičák, takže mu nevedel pomôcť. Ale stal pri nás ako rodine až do konca. Ďakujem Jozef. Našich som trošku znevolil záviazov domov a dochodcov. Nebudem menovať, neviem aká finančná skupina za nimi stojí. A ako vidíte v tomto štáte, keď povedete pravdu, tak vás aj zažalujú. Takže vy čo ma poznáte, viete. S tými domovami dôchodcov sme jednali z domy. Jeden bol v deň Lieskové. To im trošku robím reklamu. Ale keď som videl, ako sa tam starajú ľudí, tak práve bohužiaľ neboli tam dve miesta. Naši boli celý život spolu. A ako som napísal, jedno srdce sa nedá rozdeliť na dve. Tak išli niekam inám. Keď som im to vybavoval, prvé v telefóne bolo a čo bude s domom? Čo ich to čo zaujíma? Čo bude s domom? Odkiaľ oni vedia, že naši majú nejaký dom? Takže sme išli pre istotu. Pretože v tej zmluve je aj stať od dôvodníkovi Zmluva je o ubytovaní tomu dôchodcov, ktorý môže za vás robiť potom právne úkony, prepísať nehnuteľnú známňa. Kúberňa Slovensko. Slovensko neuražaj sa, ale je to tak. Bohužiaľ, v zákone sú také hovadiny, že ak tam neuvedete rodné priezvisko dárcu, tak Prvá sa zmluva je neplatná, a tak bola neplatná. Na katastri odmiť to zapísať právom. Taký sprostý zákon máme na Slovensku. Naši nastúpili do domu. Máme už otrovali novú. Ocino, Bosno. To trvalo pár dní. Potom ju sestrička ošetrila. Nejak inak iným prípravkom ako mala, čím vyvolala. V tej už zápal aj nohé, ešte väčší zápal. Miesto toho, aby okamžite, okamžite transportovali do nemocnice. Tak ho tam transportovali na dvakrát. Najprv tam prišli a v tej nemocnici bol taký sprostý lekár, že povedal, že to nič není a to treba ošetrovať, proste neviem nič neurobil, poslal ma naspäť, takže mám ho tam potom dal ešte raz, lebo tam ho sa ozaj zapalil až pomaly po rozkrok, bola celá červená. Keď si to viete predstaviť, zdúrenú nohu, ktorá je asi raz tak opuchnutá ako normálne, ako už je úplne červená, s nejakými piatými ranami, ktoré sú už do mesa veľkosti asi centimetr a vyteká z nich nejaká tekutina. Lebo tam je nejaký bacil. Takto sa aj musel zhoršiť stav, pretože tu na Slovensku týchto pacientov nikto nerieši. Oni sa v podstate nevedia dostať častokrát ani k lekárovi. Keďže nikto z toho nezabere stier, tak nikto nenasadí antibiotika. A títo ľudia, ak tu nemajú niekoho, kto by sa o to postaral, kto by pomohol a zaviezol ich tomu lekárovi, tak sú tak povedať sa prdali. Druhýkrát mamu nemocnici prijali, urobili kultiváciu z tých rán, nasadili antibiotika. Mama, keď išla do nemocnice, mala svoj mobilný telefón, z ktorého nám volávala. Jozefovi, to je náš rodinný priateľ, ktorý je ocinovi zachráňal už raz život, keď mal nádor. 
A to je iný príbeh. Keby nebolo, ja už tu není. A... Urobili kultiváciu, nasadili antibiotika. Mama sa uzdravovala. Ocino bol sám, tak som ho navštevoval. Čo však Boh nechcel. V tom dome dôchodcov 5 ľudí dostalo z neznámej príčiny COVID. COVID to je kapitola sama o sebe. Povedal by som vám aj o sfalšovaných testoch, ktoré môžem preukázať, ako mi sfalšovali v tomto štáte COVID test, keďže ho strátili, keď som sa vrátil zo Švedska. Môžem to vydokladovať. COVID mafia. Hoci som COVID nemal, test som mal ešte jeden. Hej, proti látkovi. Dobre, to je iný príbeh. Takže mama sa uzdravovala, mama už bolo skoro biela. A potom som na 5 dní nebol. Chodil som predtým za mamou skoro každý deň, keď sa dalo. Maximálne, tak nedelo nie. Jeden deň proste. Mne tiež nikto nesere peniaze. Nie som milionár a potrebujem aj doma porobiť. Idete za mnou od druhej do piatej, už už za ten deň prd spravíte. A v dome, ktorý mi po nich zostal, už som vyhodil možno 60 mechov neporiadku. A nehovorím ešte čo mám na chalupách. Keď som sa po piatich dňoch vrátil, prvý deň mama spala tak som ho nechal, odišiel som. Druhý deň bola v nejakej delej kome. 5 minút vedela, že som tam, reagovala na mňa. 5 minút nevedela ovládať oči, ale počula ma, odpovedala mi. Ale potom už tých na 5 minút vyplo. Keď som išiel za ošetrujúcou primárkou, ktorá tam Častokrát nebola, sa mi podarilo až tuším na druhý deň po tomto stave maminom, čiže dva dny bolo v takom stave. Potom zistili, že sa aj vôbec niečo stalo. Keď som ich začal dávať do laty argumentami, bez hnevu, bez kriku, uvedel som, že tým si nepomôžem. Logickými argumentami proste vysvetlite mi, ako je možné, že mama mentálne odišla že zrazu nereaguje. Má niečo s mozgom, nejaké centra mozgu poškodené, keď nedokáže ovládať oči. Čo sa deje? Potom Friško začali robiť vyšetrenia. Zobrali v NACT a argumentácia. Ona taká už musela prísť. Viete, to je demencia. Tak mama, ktorá Ledva chodila, ale chodila o barlach. Vedela ovládať mobilný telefón. Čiže mentálne bola v poriadku. Aj keď veľmi ťažko. Pretože mal vraj sklerozum multiplex. Ja na Slovensku neverím týmto šarlatánskym diagnostikom. A to je tomuto zdravotnému systému, takže možno mala. Môžu to vidieť, že ťažko ovládala telefón, ale vedela zavolať. Zavolala mne, Jozefovi. A potom už bolo úplne mimo. Trvalo pár dní. A zomrela. Zomrela. 8 hodín, 15 minút ráno, myslím, že tak to bolo. Oni mi volali 12.30. 12.30 mi volali. V 
tej dobe ocino ešte celkom dobre chodil. S behatkom. Behal po chodbe. Bral sa domov, chcel ísť domov do vtelnice. Ale čo by som tu s ním robil? Mal problém udržať moč. Mal ty svoje stavy, keď si vytváral alternatívnu realitu. Takže bol by schopný odísť. Ja nemôžem byť príjom stále. Hľadám si prácu. Mám teda školu. Učím sa, učím sa proste niečo nové zase. No to treba aj kľud. Proste on by nedobehol a ja zachod som spustil. Tam v tom domove to je v jednej izbe všetko. Tam je to pekne správané. A behol po tej chodbe s tým choditkom. Aj keď som mu povedal, že mamina zomrela. Zobral som ho na pohreb. Tam už som ho bral na vozíku, lebo to bola ťažká psychická rana. Keď si to uvedomil, pretože on v tej schizofrenii mal stavy, kedy bol mal stavy v realite a stavy, kedy bol mimo tej reality. Lebo keď sme sa vrátili z pohrebu, tak mi povedal, som mu povedal, že v nedelu povedeme dať kytičku na hrob. On mi povedal, ale čo mi povie, čo mi povie manželka? Proste ten jeho, to jeho mysl zaprela, že mama zobrala. A vytvoril si zase alternatívnu realitu, ktorou sa chránil pred tým ťažkým životom. Ale chodil. A problém bol, že chodil, ale mentálne bol na tom tak zle, že nevedel si zapnúť výťah. Tak občas vybehol aj na schody, čo je dosť nebezpečné. A tak s neho spravili pacienta ležiaceho. Dali ho na postel, nožičky mu ochrnuli a z chodiaceho pacienta sa stal ťažký ležiak. V tom domove dôchodcov to funguje tak, že sú tam tzv. externé cvičiteľky. Ty si sadnú na dvor a čakajú, že za nimi prídu pacienti, s ktorými majú cvičiť. A tí, s ktorými majú cvičiť, väčšinou ležia a potrebujú ho cvičiť, aby mohli vstať. Tu si nám zomaj cvičili aj s Ozefom, keď sme tam vždy prišli. A priniesli sme mu aj Bezdušové pivo. O pivo mám vždy rád. Predstavte si. Na šupu. Na šupu. Vypil pol litrové pivo. To ja mám problém niekedy dať. Len tak musím byť moc smedný a na slnku. Tedy to dám. A keď som zrobený aj dve. Ale to som nafuknutý jak balón. A on taký chatrný človečik. 50 kilový. Na šupu dal pol litrové pivo. Nebudem hovoriť značku. Keď to bude na YouTube, ja si ma vystrihnu. Alebo na Facebooku, to je reklama. A dali mu aj kašovú stravu, aby sa ľahšie prebaloval. Asi tvrdili, že má problém s prehltaním. Nemá problém s prehltaním. Keď sme tam prišli, zbúchal buchty. Proste aj sladké, slané. Bez problémov použil všetko. Proste oni s nami potrebovali robiť ležiaka, aby s nimi nemali starosť. A potom o týždeň prišiel deň, keď mi volali. Budem asi tak citovať, dosť nepresne. Včera mal hľadý otec príhodu. Už to počítame na hodiny. Včera mal váš otec príhodu. Keď som prišiel, bohužiaľ, bolo neskoro. Otec bol asi možno hodinu mŕtvý. Nestihol som to. Viete, čo bolo na stole? V tej miestnosti? 
písanka s pitným režimom. Niektoré dny mu nedali piť ani liter vody. Ani liter vody v týchto horkách 32 stupňov. Keď som tam plakal, tak prišiel ušetrujúci lekár. A ja zaklopal. O, pardon, obhľadajúci. Rozleteli sa dvere. Všetci ostatní mali nejakú pietu úctu. Nechali ma tam s ním. Ale hen ten, hen to hovedo, ten obhľadajúci lekár z regiónu Miava. Tam letel. A povedal, to vám je čo? To vám je čo? Ja som povedal, to je môj otec. Na krku na neho, ani nie, že pozrel. Otočil sa napätne. Buchlo z dvermi, odišiel preč. To bola celá obliadka. Chcem poďakovať všetkým, čo pri mňa stáli. Aj po hrvnej službe Kvars. Tým druhým, čo som volal. To sú také hovedá, ako ten lekár. Kam to telo máme ísť zobrať? Nie, kde sa nachádza z osnovy. Gubernia Slovánsko. Tento štát mi zabil, zabil mamu a zabil mi oca. Takže to som zažil za posledný mesiac. Je ťažké to každému hovoriť. Keď sa ma na to pýta, tak som to povedal takto. To ma poznáte. Tak na ten smer svojich ľudí, svojich príbuzných nedávajte. Nedoporučujem. A pán starosta, tú reklamu, čo tu majú v chtelnici, by som radšej zvesil dole. Ďakujem 